നാലു പ്രേക്ഷകർക്ക് റീജിയൻ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി വിശേഷങ്ങൾ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോമഡി രംഗത്തും മറ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകളിലും കേരളത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകളിൽ നിരന്തരം പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രഞ്ജിനി ചേച്ചിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കലാരംഗത്ത് സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിറഞ്ഞ് വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കോഴിക്കോട് ടൗണിലൂടെ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രഞ്ജിനി ചേച്ചിയാണ് വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കലാരംഗത്തും ജീവിതരംഗത്തിലും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വിജയത്തിൻ്റെ വിജയ പതാക ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രഞ്ജിനി ചേച്ചിയെ ഈ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങൾ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ശ്രീ രഞ്ജിനി ചേച്ചി ഈ മറ്റുള്ളവർ കൈവശ കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലകളാണ് ഏത് സമയത്തും ചേച്ചി കൈവച്ചിട്ടുള്ളത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള മേഖല ഇന്ന് കോഴിക്കോട് പോലുള്ള ടൗണുകളിൽ വനിതാ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ വളരെ സജീവമാണ് പലരും ആ തുടക്കത്തിലുള്ള പല ആളുകളും കൊഴിഞ്ഞു പോയി ഉള്ളത് സത്യം തന്നെ പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് ഇന്ന് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അത്ഭുതമായൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് ചേച്ചിയൊക്കെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഇതിനോടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടപെടലുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇടപെടൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീകൾ അധികം തന്നെ അടുക്കളയിലും മറ്റും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വെച്ചാല് വാഹനത്തിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നുമല്ല അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സ്ത്രീകള് തന്നെ ഓ ഇനിയിപ്പ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയുള്ളൂ എന്താകും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ പരാതികളും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെ വന്നാലും വീട്ടിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ആ വാശി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് കുന്നമംഗലത്തായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണ് ഞാൻ അത് അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ വണ്ടി എടുത്ത് ഓടുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാവരും തള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടും പ്രദേശമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് നല്ല സിറ്റി ആയിട്ടോ പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീടാണ് ആൾക്കാരെ അത് അംഗീകരിക്കാനും അവിടുത്തെ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനും അങ്ങനെയായിട്ട് ആ അവിടെയുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എനിക്ക് അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ എന്റെ വിഷയം വെച്ച് വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം വെച്ച് സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവര് അവിടെ എന്റെ പേര് വെച്ച് ചർച്ച അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു സംഭവമാണ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവര് ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി അവരെന്നെ വിളിച്ചത് പറയുകയുണ്ടായി ആ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പാഷനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മേഖലയല്ല ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് വളരെ പാഷനായിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് പക്ഷെ ഓട്ടോറിക്ഷയില് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മേഖലയല്ല ജീവിതം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റയറിങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ അപ്പം എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം മുതൽക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡും സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് അപ്പം അല്ല ആ ഒരു ബന്ധം ഇന്നും നിലനിർത്തി പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം തോറ്റു പോകും എന്ന് പലവരും മൂന്നി മൂന്നി പറഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോലി അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം എനിക്കും ആവാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ മുന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വേറെയാണ് കേട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മുന്നേ ഞാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഡാൻസ് ടീച്ചറായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളിലും അംഗനവാടികളിലൊക്കെ തന്നെ പോയിട്ട് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അത് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താ
ആ ജീവിതം ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഈ കലാരംഗത്തേക്കായാലും ഈ ഓട്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ലേഡീസ് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ വണ്ടി ഓട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പഠിച്ച കൊള്ളാം അതിനെന്താ നീ പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നീ പോകണ്ടെന്ന് പറയാറില്ല ഒരു സംഗതി പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി എന്നെ പൈസയൊക്കെ അടച്ച് എന്നെ വിട്ടു ഞാനത് പഠിച്ചു സപ്പോർട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചപ്പോഴും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്ത് സാധനം കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്കൂടെ ഞാൻ ഒരു സംഗതി കൂടി പഞ്ചായത്തിലൂടി നമുക്ക് ഈ കാറിന്റെ ഡ്രൈവിങ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് ഡ്രൈവിങ് ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ കാറിന്റെ ലൈസൻസും എല്ലാം എടുത്തു പിന്നെ ഈ ബസ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ അന്ന് വനിതകൾക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ബസ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു പക്ഷെ അന്നും ഈ സാമ്പത്തികം വല്ലാതെ പിറകോട്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓടിക്കും ഞാൻ നമ്മളെ ഈ കൊടുവള്ളിയിലൂടെയും കുന്നമംഗലത്ത് കൂടിയൊക്കെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് ബസ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സാമ്പത്തികം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പിറകോട്ടായിരുന്നു ഇന്നും അതെ അത് ഒരുപാടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് അന്നത്തേക്കാളും മെച്ചമുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നതിന്റെ പേരിലും പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ വായിച്ചതാണ് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ വനിതകൾക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ നൽകുന്നു അല്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പൈസ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ പണിയൊന്നും കഴിയാത്ത വണ്ടിയാ തരിക ചെയ്സ് മാത്രം അപ്പൊ അതിന് മേലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല എന്തോ ഞാൻ ആ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആവണം എന്നൊരു ഒരു ഉൾവിളി ഉള്ളത് പോലെ ഫുൾ പണിയും കഴിഞ്ഞ വണ്ടി എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നത് സത്യം നല്ല ലഡു പൊട്ടിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി നമ്മുടെ അവിടെ ചെത്തുകടവ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചപ്പം അവർ തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവർ എനിക്ക് വിട്ടു തന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ വണ്ടി എടുക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേണം വണ്ടി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം ചെയ്തു പിന്നെ അവർ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് തന്നു പിറ്റേത്തെ ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോയി അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മളെ സിനിമകളിലായാലും ശരി മറ്റുള്ള ചില വാർത്തകളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പുതിയൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വരുമ്പോണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വനിതാ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുര ഒരു അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ കൂടെ അവിടുത്തെ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ല അത് പിന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും സിനിമകൾക്ക് ഈ ഓട്ടോ സിനിമയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഓട്ടോ കുന്നമംഗലത്ത് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലായാലും കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലായാലും അവർ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ടായത് അവരെ സ്വന്തം സഹോദരീൻ്റെ മാതിരി എനിക്ക് എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നമുക്ക് വണ്ടി പിറകിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചേച്ചി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടോ ഏഹ് എന്ത് എന്ത് സംഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഓർഡർ അധികം ആ ചേച്ചിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചേച്ചി ഓർഡർ എടുത്തു അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓട്ടോ രംഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയാസം അത് ആയിരത്തിലൊരുവനൊക്കെ പറയും പോലെ അങ്ങനെയുള്ള അതെ ആറായിരത്തി ചില്ലറ വണ്ടി ഇപ്പം കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ ഓടുന്നുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാനും കൂടി പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുറെ ആളുകളെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കൂല കാരണം
പുല്ലരിഞ്ഞ സമയത്ത് മുറിഞ്ഞതാണ് ഒന്നായിട്ടൊരു തോർത്തിട്ട് അവർ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മോളും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനാല് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കുട്ടി ഇരുന്ന് കരയുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ നടന്ന് സ്പീഡിൽ വരികയാണ് കൊണ്ടുപറമ്പ് റോഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വണ്ടി അവിടെ ചവിട്ടി ചവിട്ടിയ സമയത്ത് എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകാനാണ് ബസ് കയറാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ കയ്യും കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെ ബസ് കയറുമെന്ന് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വണ്ടി കയറി എന്നാണ് സാറിൽ ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കയറി ഈ കാരപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത് കയറുന്നത് കയറി ഞാൻ അവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ നമ്പറും കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ആളായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചേച്ചി കലാകാരി എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടി കലാകാരന്മാരുടെ മനസ്സ് വളരെ ആഗ്രഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ വളരെ മനസ്സൊക്കെ വളരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു പോകാവുന്നതാണ് കലാകാരന്മാരുടെ മനസ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് പല കലാകാരന്മാരും എവിടെ എത്താതെയും പോയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഈ മറ്റുള്ള സ്റ്റേ ഇപ്പം ജില്ലകളിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പം കോഴിക്കോടുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളെ കൃത്യസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാതെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പം യാ ഇപ്പം യാത്രക്കാരനുള്ള രീതിയിൽ യാത്രക്കാരെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പം അന്ന് അന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ വനിതാ ഓട്ടോറിക്ഷകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോമഡികൾ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചി ആ മേഖലയിൽ കൂടെ കലാരംഗത്തേക്ക് വരുന്ന ആളും കൂടി അതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അന്ന് നിശ്ചിത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒരു പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ചോ വാങ്ങും കാരണം നിർത്താൻ പറയാൻ തോണ്ടിയെന്നും പൈസ എത്രയായിരുന്നു തോണ്ടിയെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള പൈസ കൂട്ടിയിട്ട് വനിത ഓട്ടോറിക്ഷമാര് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാര് വാങ്ങിയിരുന്നത് കോമഡി ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ക്യാഷ് വാങ്ങിയെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരു അനുഭവം അത് ഭയങ്കര രസം തന്നെയാണ് ജയം പറഞ്ഞ സത്യമാണ് എന്റെ വണ്ടിയിൽ ഒരാള് കയറി അത് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് മുതലക്കുളത്തിന്റെ അകത്ത് നടന്നാണ് കയറിയത് കയറിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു വേഗം അയാളത്തെ ഒരു ബാഗും ഉണ്ട് അയാൾ കയറി വന്നാൽ തന്നെ പറഞ്ഞു മോളെ പോകാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കയറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല കയറേണ്ട ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകണോ അവിടേക്ക് ഞാൻ പോകില്ല അതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓടാനാണല്ലോ വണ്ടി ഇടുന്നത് ഏഹ് നമ്മളൊരു സർക്കാർ ഓഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ അവർ പറയുന്ന പണി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സർക്കാർ ഓഫീസിലല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് കയറിയപ്പം കയറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടാ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ പെട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടമുള്ളടത്തിലേക്കോ അതെന്ത് വർത്താനോ ചേട്ടാ പറയുന്നത് പറയേ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടതെന്ന് പറയാം അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മീറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇയാൾ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ മീറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ പറയുന്നില്ല മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ മോൾക്ക് ഇത് എന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അവസാനം ഞാനടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ പറഞ്ഞു നേരെ ട്രാഫിക് പോലീസിന് അടുത്തേക്കായിരുന്നു പോകുന്ന ട്രാഫിക് എത്താനായി എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഇയാൾ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ ഡൈവ് ചെയ്യുമ്പോലും പുറത്തേക്ക് എസ് എം സ്ട്രീറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഉള്ള ദൈവങ്ങളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുപോയി ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്റെ തലയിലേക്ക് വരില്ലേ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് ആളുകളൊക്കെ കൂടെ ഓടിക്കൂടി വന്നിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ എനിക്ക് ഈ പുള്ളി എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി പോകാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ശരിക്കും നമ്മളെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ബോധം വളർന്നു വരേണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മള് എത്രയും കാലഘട്ടം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു ഇപ്പോഴും അത് കേരളത്തിന് മാത്രം പ്രത്യേകതയാണോ കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ കാണണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ ബസ്സിലൊക്കെ ആയ പോലും ഉണ്ടാവണ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അപ്പം ഒരു ലേഡീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഒരു പുരുഷൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്ത് സ്ത്രീ ഇരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കേരളത്തിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു അരാജകത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഒക്കെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പം ചേച്ചിയും ചേട്ടനും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രണയങ്ങളൊക്കെ എത്ര വരെ പ്രണയിച്ചു നാല് വർഷം പ്രണയിച്ചു അഞ്ചാമത് വർഷം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള രസകരം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ആറ് കുട്ടികളാണ് അച്ഛൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വന്തമായി വീടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളത് കൊണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ചു വരുന്നവരായിരുന്നു ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതനിശ്ചിത ശമ്പളം നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു വെച്ച് അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ ശമ്പളത്തിനുള്ളിൽ ഈ ആറുപേരും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതിന് ഞാൻ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയേറെ എന്താ പറയണ്ടേ നമിക്കാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നെ കൈവിടാതെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം കാത്തിരിപ്പ് വളരെ സുഖകരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സുഖമാണ് ഈ കാത്തിരിപ്പ് അനുഭവിച്ചതാ ബസ്സിനെ ആകരുത് ബസ്സിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും വളരെ ചടപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ പ്രണയത്തിലെ കാത്തിരിപ്പ് വളരെ രസകരമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുക ആ ദിവസം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള അപ്പൊ അതാ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രണയാണ് ഞാൻ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത് സൂയിസൈഡൊക്കെ മാറി നിന്നു അല്ല ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പോടാണോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആളെ തെരഞ്ഞു പോണ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു ആഴ്ചകളോളം പ്രണയത്തിന് പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാത്തിരിക്കണ ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ചേച്ചിയൊക്കെ പ്രണയിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു എതിർപ്പുകൾ രണ്ടു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എതിർപ്പുകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു നല്ല എതിർപ്പ് വെച്ചാൽ നല്ല എതിർപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അത് ഒരു മഹാസംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പോരൂന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എൻ്റെ ജേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വഴി എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ വിളിക്കില്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോരാ എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കൂടെ പോയി തീർച്ചയായിട്ടും സത്യം ആ തന്റേടം ആണ് അയാളിലേക്ക് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് അത് എന്റെ അച്ഛന് പോലും പറയായിരുന്നു അത് നല്ല തന്റേടുള്ള ഒരു ചെക്കനാണ് അവൻ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചു ഇയാൾക്ക് എന്നെ നോക്കാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണോ ആവുന്നത് അതുപോലെ ഞാനും ആവാം അങ്ങനെ ഒരു തന്റേടം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ അതേമാതിരി പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗതി കൂടി പറയേണ്ടി വരും അവരെ നേരിട്ട് അനുഭവം നടന്നാലും അതേമാതിരി എന്താണ് ഹൈക്കോടതി വരെ എത്തിയ കേസ് അവർ ഒരിക്കലും പിരിയിലുള്ള ആ ഒരു നിമിഷം ഒരിക്കലും പിരിയിലുള്ള രണ്ട് വക്കീൽമാരും അവർ ചർച്ച ചെയ്തപ്പം ഒരിക്കലും പിരിയില്ല കേസ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാഹനം ഏർപ്പാടാക്കി കൂളി രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പോകാം ഒന്നിച്ച് പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ കക്ഷി കൂട്ടിക്കേറി ജഡ്ജിന്റെ ചോദ്യത്ത
കുടുത്തക്കേടാണ് സത്യം ഞാൻ അവിടെയുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ട് കാരണം തൊട്ടടുത്ത ക്വാർട്ടേഴ്സിലുള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യം ക്യാഷ് ഉള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ കലയെ നന്നായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവരെല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് ടീച്ചർമാരൊക്കെ നമ്മളെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്മള് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങള് എല്ലാവരും ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എൻ ജി ഒ ക്വാർട്ടേഴ്സില് അതിന്റെ സ്കൂൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് വീടുകളിലേക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനും മറ്റൊക്കെ ഞാൻ കടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് തരും അവര് ചേച്ചിന്റെ ബീന ചേച്ചി ബീന ചേച്ചിന്റെ കൂടെ സൈക്കിളിൽ കയറും സാധനങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവരൊന്നും തന്നെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എനിക്ക് അതെ ചെറിയ മുതല് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടി ആകുന്നത് മുതല് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് അന്ന് മുതല് എനിക്ക് സ്വന്തമായി അധ്വാനിക്കണം എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടരുത് എന്നൊരു തോന്നൽ അന്നേ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ മക്കളിലും പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അവര് തരുന്ന പൈസ അന്ന് അത്ര മതിയല്ല അപ്പൊ അവിടെ റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഓഫീസ് ആണ് അവിടെ എൻ ജി കോർട്ടേഴ്സിൽ ഈ ക്ലബിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡാൻസ് ഒരു ഭാഗത്ത് മ്യൂസിക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഡ്രോയിങ് അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് ശ്രീധരൻ മാഷാണ് എരഞ്ഞിപ്പാലം ശ്രീധരൻ മാഷ് അപ്പൊ അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി ഞാനിത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുട്ടി മുതലേ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതലേ എന്റെ അമ്മ ഡാൻസ് ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ ഒരുപാട് സിനിമയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഓ പക്ഷെ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛൻ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങള് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ കലാരംഗത്ത് ഒരു ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഒരു വിധമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയായിരുന്നു നല്ലൊരു നടനായിരുന്നു അച്ഛൻ അപ്പൊ അതില്ലാതെ പോയി പിന്നെ അതാണ് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അമ്മേന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡാൻസും അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഭിനയം എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ നന്നായി പാടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അനിയത്തി ഇപ്പോഴും ഗാനമേളയ്ക്കൊക്കെ പാടാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ഒരു കലാ കുടുംബം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ തരുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് കാരണം അനിയത്തി മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അവളെ ആണോ പഠിപ്പിക്കുക ഈ ചെലവുകളാണോ നോക്കുക ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പം എനിക്കൊരു വരുമാനം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡാൻസിന്റെ ഫീസായിട്ട് മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അന്ന് ഡാൻസിന് ഫീസായിട്ട് ഞാൻ ഈ പൈസ അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ അപ്പൊ ആ മാഷ് ഇങ്ങനെ എന്റെ ഡാൻസ് ഓരോ ദിവസം ഞാൻ അവർ ചെയ്തു തരുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കുക പിന്നെ പുതിയ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോഴാണ് അവിടെ കലാമണ്ഡലം ചന്ദ്രിക ടീച്ചർ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യ ടീച്ചർ എന്നെ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ട് ഞാൻ അത് പത്രത്തിലൊക്കെ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ടീച്ചർ അവിടെ വരുന്നത് ടീച്ചർ എന്റെ ഡാൻസ് ഇങ്ങനെ കാണും അവിടെ പ്രോഗ്രാം ആ അവിടെ റിക്രേഷൻ ക്ലബിന്റെ വക ഒരു വലിയ സ്റ്റേജ് അവിടെ ഫിക്സഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ എല്ലാ വർഷവും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും അരങ്ങേറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ അരങ്ങേറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് അതെന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ഭയങ്കരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് കാരണം ഒരു കല ആയിരിക്കും കിട്ടാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണത് എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ട് എല്ലാവരും അരങ്ങേറ്റം നടത്താൻ പറ്റും കാരണം അരങ്ങേറ്റം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെലവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമാണ് ആ ഭാരിച്ച ചെലവ് എന്ന് പറയാനുണ്ടോ വലിയ ചെലവാണ് അതിന് എന്റെ മോളെ ഞാൻ അതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ മോള് ജില്ലയെ എല്ലാം കിടന്ന് 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 ഭരണനാട്യം മോഹിനിയാട്ടൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കാരണം എനിക്ക് അതൊരു വാശിയായിരുന്നു എനിക്ക് പറ്റാത്തത് എന്റെ മോളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കൂടി അവിടെ സ്റ്റേജ് കളിച്ചു ആ അപ്പൊ പരമ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ട് എന്നിട്ടും ആ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കാരണം എന്റെ എനിക്ക് നടക്കാതെ പോയത് എന്റെ മക്കളിലൂടെ എനിക്ക് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ക്ലബ് എന്നാണ്
അങ്ങ് തന്നെ തലയിൽ തൊട്ടും കൊണ്ട് ടീച്ചർ പറയുന്നത് മോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കോ ഏ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും വലിയ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഏ അതൊരാളും പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കൂല കാരണം കാണാൻ ആളുകളില്ല കണ്ട ആളുകൾക്കിട്ട് ഇത് പറയാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ടീച്ചർ പോയി നമ്മളെ ടീച്ചർ നമ്മളെ വിട്ട് പോയി തിരുവനന്തപുരം കലാമണ്ഡലം ചന്ദ്ര ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഒരു ദിവസം വണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം ടീച്ചർ വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പോയി ചവിട്ടിയത് ടീച്ചറെ മുന്നിലെ വണ്ടി ടീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ കയറി എന്നെ നോക്കിയത് ടീച്ചറെ കണ്ണെന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് നിൽക്കുക ടീച്ചർ ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ശ്രീരഞ്ജിനി നീ എന്താ ഇങ്ങനെ നീ എൻ്റെ മോളെ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചറെ ഞാൻ രണ്ടും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡാൻസും പൊക്കും കൊണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ടീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് ടീച്ചർ അന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ ടീച്ചർ അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒന്നും നോക്കാതെ ടീച്ചർ എൻ്റെ കൈ തന്നു എനിക്ക് ആ എന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചെൻ്റെ നെറുകയിൽ ഒരു ഉമ്മയും വെച്ച് എനിക്കത് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരോടും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റാഞ്ഞത് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പറയാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഞങ്ങളെ റിജൻ ചാനലിലെ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ടീച്ചർ അല്ലെ ആ ടീച്ചറുടെ എന്താ അന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ടീച്ചറോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എല്ലാം ശ്രീരഞ്ജിനി എന്ന് പറയുന്ന കേരളം അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരി ഇന്ന് ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് ആ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ കലാ രംഗത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരും കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലയാണ് രഞ്ജിനി ചേച്ചി എപ്പോഴും കൈവയ്ക്കുക ആരും കൈവയ്ക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൈവയ്ക്കാത്ത എങ്ങനെയാണ് ഈ മിമിക്രി മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മിമിക്രി മേഖലയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാനലില് റിയാലിറ്റി ഷോ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു ചെറിയ മകനുണ്ട് ചെറിയ മകൻ അപ്പൊ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് അവൻ നല്ല എല്ലാവരും അഭിനയിക്കും അവർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രാമയ്ക്ക് ജില്ലയിലും ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സബ് ജില്ലയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അപ്പൊ അവർക്ക് അതിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവനായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ജനിച്ചിരിക്കാനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പണ്ടേനിയൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോമഡി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവന്റെ വയലിന് അപ്പൊ അവനും ഞാനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമാശ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവ എന്ത് ചെയ്തു ഇവ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അമ്മ വേണേ പൊയ്ക്കട്ടെ അമ്മ ഇവർ തന്നെയാണ് അയക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ അതിൽ മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിലേക്ക് ചാനലിന്റെ പേര് പറയാം ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഓട്ടോയിൽ പോയതാണ് എനിക്ക് ഫോണിൽ വിളി വരുന്നു ടൗണിൽ ഞാൻ വണ്ടി സൈഡാക്കി വെച്ചിട്ട് ഹലോ ആരാ അപ്പൊ ആ ഇങ്ങനെ ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിനെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് വിട്ടിരുന്നില്ലായിരുന്നു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ കുട്ടികള് എന്റെ മക്കള് മെസ്സേജ് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് എം എസ് വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല മെസ്സേജ് വിടാൻ വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി വിയിൽ കാണിക്കുമ്പോ ഇവര് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി ഷോ ഉണ്ട് ഞാൻ അറിയാം അങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ അമ്മ പോവാമ അമ്മ പോവാമ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഏ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ സംഭവം ഇവര് ചാനലുകാർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നല്ല അവസാന ഈ സെമി ഫൈനലിന്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തി 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 നിന്നതാണ് സാമ്പത്തികം നിന്ന് പോയതോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ റിയാലിറ്റി ഷോകളൊക്കെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന നല്ല കലാകാരന്മാർ നല്ല കലാകാരികൾ അന്ന് ഒരു കാര്യം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് റിയാലിറ്റി ഷോയില് പിന്നെ എസ് എം എസ് അവര് വോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാര് എസ് എം എസ് വന്ന എനിക്കാണ് അത്
പിന്നെ ഞാൻ സാറ് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ സാറെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് പണിയാ ചെയ്ത് സാറേ എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു വേഷം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറിന് രോഹിണി ചേച്ചിക്കൊക്കെ എന്നോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു കാരണം സാമ്പത്തികം ഇല്ല പക്ഷെ കലാരംഗത്ത് കഴിവുണ്ട് ആ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഏതായാലും നീ വന്നതല്ലേ നിനക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ സാധനം തരുന്നുണ്ട് നീ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇന്നാണ് ആ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ രോഹിണി ചേച്ചിൻ്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണ സമയത്തുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയായിട്ട് അടിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ആ ഡയലോഗ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തന്നു ഒറ്റ ഷോട്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ശരിയാക്കുകയും ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് സാറിന് എന്നോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം ഞാൻ അതെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കും കലാകാരിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാറ് കാരണം പരസ്യത്തിൽ പോലും ടി വിയിൽ നമ്മൾ ആ പരസ്യം ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പരസ്യം അവസാനിക്കുന്നത് എന്റെ ഡയലോഗോട് കൂടിയിട്ടാണ് സാർ അങ്ങനെയും കൂടി പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് രണ്ട് ഡയലോഗ് തന്നു ആ ഡയലോഗിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവര് പരസ്യത്തിൽ മുഴുവൻ എന്നിട്ട് ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറയണം അയ്യോ നിന്റെ ടി വിയിൽ കട്ടിണ്ടായാലോ നിന്റെ സിനിമ വരുന്നുണ്ടല്ലേ നിന്റെ സിനിമ വരുന്നുണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ പറയരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ചു നിന്നതാ കാരണം സിനിമയിൽ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു സീന് പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു അഭിമാനമൊക്കെ തോന്നിയില്ലേ നമ്മൾ എതിർത്ത് തള്ളി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ഞാനും ഒരു കലാകാരിയാണ് അന്ന് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അരങ്ങേറാൻ കഴിയാതെ വന്നിരുന്ന കണ്ണീരിനൊക്കെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പിന്നെ ഒരുപാട് ബലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമാണ് അത് അതെന്താ വെച്ചാല് പ്രാദേശിക നമ്മളെ പ്രാദേശിക രംഗങ്ങളിൽ കലാകാരന്മാരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിൽ അതൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് അവര് ഉള്ള രീതി അവരങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണോ അവരവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വരണം അവരങ്ങനെ പുറമേക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ട ആളല്ല അവര് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയേണ്ടവരാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് കര ഓളെന്ത് സ്റ്റേജിലും അത് എന്താണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായി കളിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അത് ഇന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അല്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഇതില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നന്നായി ചിത്രം വരയ്ക്കും ആ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന അതേമാതിരി അവിടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പുള്ളിക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു കല വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കലാരംഗത്ത് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അവര് നല്ല സപ്പോർട്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ നല്ല കലാകാരന്മാരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവരെ രംഗത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതില് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്കാണെങ്കിൽ പോലും ചേച്ചിന്റെ കുടുംബ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചേച്ചിന്റെ അടുത്തുള്ള നിരവധി കഴിവുകള് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നിരവധി കഴിവുകള് രംഗത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം മിമിക്രി എന്ന് പറയണ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാൻ വയ്യ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു ഇല്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആളായിട്ട് പറയല്ല കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നീട് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഒരു ട്രോളൊന്നും വേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മഴവിൽ മനോരമ ചാനലില് ഇത് കാണിക്കുകയാണ് റിയാലിറ്റി ഷോന്റെ പരസ്യം കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് പിന്നെ പോകണോ ഏ വേണ്ട അങ്ങനെ രണ്ട് മനസ്സിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ടോ സജീവാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം മോൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അല്ല മോൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മലബാർ ഹോട്ടലില്ലേ മലബാർ അല്ലല്ല നമ്മുടെ മലബാർ ഗോൾഡ് മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഹാളുണ്ട് ആ ഹാളിലായിരുന്നു നമ്മളെ വിളിച്ചത് വിളിച്ച് ഞാൻ പോയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ വ
പിന്നെ ഈ ചാൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചാൻസ് ഉള്ളത് എറണാകുളത്ത് പോകണം ഓഡീഷന് എന്ത് ചെയ്യും മോനെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വേറൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് സുഹൃത്ത് മുക്കത്താണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ വേണം മുക്കൻ ഗിരീഷ് എന്ന് പറയും ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിം അത് പിന്നെ അത് ഒരു കാര്യം ആ അതെ അതെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി അയ്യോ അതൊക്കെ വിട്ടുപോയി സോറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ഗുരു ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുക്കൻ ഗിരീഷ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് സ്പൈഡർ നെറ്റ് ചാനല് കുന്നമംഗലത്തെ സ്പൈഡർ നെറ്റ് ചാനലില് മനസ്സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സീരിയലില് മെയിൻ കഥാപാത്രം ഞാനായിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയായിട്ടാണ് അച്ഛൻ എന്നും താഴ്ന്നു കൊണ്ട് അമ്മ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത് അത് എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നന്നായി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എപ്പോഴാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മുൾമുനയിലെ ആളുകളെ നിർത്താൻ ഗിരീഷിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാനും കാരണം ഒരു ഭയങ്കര പ്രൈവസി ആയിരുന്നു സെറ്റിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അഭിനയ രംഗം പിന്നെ കുട്ടി മുതല് നാടകത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊട്ടി അവിടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ വിചാരം എൻ്റെ മകനെയും കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ എന്നാ ഞാൻ അവിടെ ഒരു മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ നമ്പർ എല്ലാവരും വാങ്ങി ഞങ്ങളെ നമ്പർ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ബാഗിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഏ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ വന്നാണോ അപ്പൊ അവിടെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വന്നു വന്ന് കുറെ ആളുകൾ വന്ന് അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിർത്തി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ലേഡീസിനെയും കൂടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ റിയാലിറ്റി ഷോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളിക്കളയണ്ടായത് പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ നമ്മളെ കൂടെ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ നമ്മളെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കി അഞ്ച് ലേഡീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഞങ്ങൾ സെമി ഫൈനൽ വരെ വന്നു അന്ന് അന്ന് ഇന്ന് എന്നില്ല എന്നും ആദ്യമായിട്ട് ലേഡീസിന്റെ കോമഡി ടീം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്താ പറയാ നമ്മൾ അന്ന് ആ ഒരു സംഗതി ഞാൻ എന്റെ മോനും കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ പേരില് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകള് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയണം സിനിമയിലും സീരിയലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നും മിന്നി മറിയുന്ന ആളുകള് എന്റെ ഈ എന്റെ കൂടെ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണെന്ന് അതിന് എനിക്ക് കാര്യം എനിക്ക് നന്നാവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്നിലൂടെ വന്ന അവർക്ക് നന്നാവാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇന്നിപ്പം കുറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോളേജ് കുട്ടികളൊക്കെ ഈ കോമഡി രംഗത്തേക്ക് അല്ലെ ഒരു ട്രൂപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ചേച്ചിയുടെ തുടക്കം ഞങ്ങൾക്കും ആനെ ഞങ്ങള് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ വിട്ടുക്കണ്ടവരെന്നല്ലാന്നും ഒരു ഞങ്ങള് മുന്നിൽ വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രീ രഞ്ജിൻ ചേച്ചി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാം അപ്പം സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നിരവധി കേരളത്തിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ ജില്ലകളിലും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഈ വ്യക്തി വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിമിക്ക് എന്ന രീതിയിൽ അത് വളരെ അത്ഭുതമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീകൾ എടുക്കുന്ന മിമിക്ക് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകരണമാണല്ലോ അവരുടെ സൗണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയാ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്നാല് നമ്പറുകൾ കാണിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ കാണിച്ചാൽ വളരെ നന്ന ഞാന് പൊതുവെ ഞാനും എന്റെ മകനും കൂടി കോമഡി സ്കിറ്റുകളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ര
അടിപൊളി വന്നോട്ടെ എന്തിനാണ് എന്നാലും ഞാന് പിന്നെ പൂക്കാലം മരവായി എന്ന സിനിമയില് ബേബി ഷാമിലി അവൾ ശബ്ദം കൊടുത്ത് വേറെ ആളാണ് അതിൽ ചെറിയ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മേഖലയിലൂടെ ചേച്ച് കടന്നു വന്നു അഭിനയത്തിന്റെ ലോകത്ത് പാരമ്പര്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അഭിനയത്തിന്റെ ലോകത്തും ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സിനിമ ഏത് എന്തായാലും കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ചേച്ചി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മനസ്സിന് ഏറ്റവും സംതൃപ്തി നൽകിയിട്ടുള്ള സിനിമ ഏതാണ് സംതൃപ്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്നാണ് കല്യാണം എന്നുള്ള പടം ചെറിയൊരു വേഷമാണെങ്കിലും എനിക്ക് നന്നായി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ എനിക്ക് അതും ഇതുപോലെ കുഞ്ഞി വേഷമാണ് പക്ഷെ വളരെ സംതൃപ്തിയോട് കൂടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓട്ടോഷ പടം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഓട്ടോഷ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് അനുശ്രീയാണ് നായിക നമ്മുടെ പിന്നെ ഛായാഗ്രഹണ രംഗത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും നല്ല സംവി ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിയ സുജിത് വാത്സേവ് സാറിൻ്റെതാണ് സംവിധാനം പിന്നെ ആ പടമാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ചെറിയ വേഷമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും എനിക്ക് അവർ ഭയങ്കരമായ ഒരു ബ്രേക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ആ അനുഭവങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തീർക്കാവുന്നതുമല്ല കലാരംഗത്ത് അത്ര സജീവമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം തള്ളി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓട്ടോ ഓടിക്കുക കുടുംബത്തിന് ഹസ്ബൻഡിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പോവുക അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കുടുംബിനി നല്ലൊരു അമ്മ നല്ലൊരു കാമുകി നല്ലൊരു ഭാര്യ അതിനോട് കൂടി തന്നെ നല്ലൊരു കേരളം അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരി അതാണ് ശ്രീരഞ്ജനി ചേച്ചി ശ്രീരഞ്ജനി ചേച്ചിക്ക് ഇനിയും കലാരംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുടുംബ രംഗത്തും ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് വ്യക്തികൾ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ അനേക പ്രവർത്തകരുടെയും മാനേജ് ഈ റീജിയൽ ചാനലിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന റീജിയണൽ ചാനലിനോട് ഞാൻ വളരെയേറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നന്ദി